un bailarín visionario. Genial. Sublime. Hoy hablamos, y nobleza obliga, de un bailarín fascinante, Dean Collins. Dean Collins era un auténtico genio del baile swing. La sutileza de sus movimientos, la maestría de sus pasos... Era una especie de mago que creaba una intensa emoción. Fluía con la música y era capaz de hacer que el espectador mirase a donde él le interesaba. Era también un maestro del control y parecía que ejecutaba sus pasos sin ningún esfuerzo. Era característico de su estilo, que parecía estar bailando con un mínimo de energía y entonces súbitamente explotaba y realizaba un movimiento sorprendente que apabullaba al espectador. Es por ello que a Dean Collins se le ha llamado bailarín de bailarines, porque impresionaba por igual al profano y al entendido. En este vídeo queremos contaros la historia y las aportaciones que ha realizado Dean Collins a Lindy Hop, ya que si bien no es una figura tan conocida como Frankie Mani, ha ejercido una influencia ulterior muy importante en muchos bailarines. Le debemos este homenaje. ¡Vamos allá! Y según las fuentes que hemos consultado, Solomon Rudowski, no, no nos hemos confundido, Solomon Rudowski, nació en Cleveland, en Ohio, el 29 de mayo de 1917, y después se mudó con su familia a Newark, New Jersey. Y fue un bailarín bastante precoz como suele ser la tónica, ya que con 13 años empezó a aprender a bailar de sus dos hermanas mayores y ya con 14 frecuentaba el Savoy Ballroom. Se cuenta que él bailaba hasta la extenuación todo cuanto podía, especialmente con la banda de Jimmy Lunsford, que era su favorita. Alimentado por esta pasión, progresó muy rápido. Tenemos que recordar que es la pasión la que alimenta nuestros sueños. Y tras este periodo de juventud en el que aprendió a bailar Lindy Hop en Harlem, en el Savoy Ballroom, de la mano de los mejores, Solomon Rudowski, luego veremos por qué lo llamo así, se mudó a Los Ángeles en 1936. Y ya sabéis que los comienzos a veces son duros. Los que vivimos del baile lo sabemos muy bien. Solomon Rudowski estaba sin blanca y tuvo que comenzar a trabajar en un restaurante de carretera, el Simons. En este pequeño restaurante familiar, Dean Collins realizaba algunas tareas y de vez en cuando el manager le buscaba actuaciones. Y es así como pudo salir adelante en estos primeros compases de su vida profesional. Eso sí, por la noche no perdonaba ningún baile y se dice que en aquella época frecuentaba el Diana Ballroom y el Casino Gardens. También hay que decir que aunque se atribuye a Dean Collins la importación del Lindy Hop a la costa californiana, en realidad el Lindy Hop ya se bailaba por aquel entonces, pero de manera marginal y con un nivel muy bajo. Dean Collins, perdón, Solomon Rudowski, Tenía un estilo de baile muy parecido al de la primera generación de bailarines del Savoy Ballroom. Es decir, un estilo muy rítmico y con muchas variaciones rápidas y sofisticadas en los pasos. Un buen ejemplo de esta primera generación de Lindy Hoppers de las que Solomon aprendió podía ser Sortillors, tal y como podemos ver en la secuencia de Uncle Soul. Pero el inicio de su popularidad en California comenzó realmente cuando ganó el concurso de baile del Palomar Ballroom. Y es aquí donde comienza la leyenda. Solomon Rudowski estaba preocupado de que su nombre, el apellido seguramente era polaco, y su ascendencia judía afectara negativamente a su carrera en el cine. Tened en cuenta que no solamente los afroamericanos sufrían segregación, eran tiempos en los que pertenecer a una etnia o a una minoría racial podía ser un problema. Y fue así que un día trabajando se encontró una cartera en el suelo. Leyó el nombre de su propietario. 
Dean Collins. Inmediatamente decidió adoptar este nombre como su nombre artístico y nació la leyenda. Muchas veces a Dean Collins se le vincula con el llamado Hollywood Style o Lindy Hop Smooth Style, pero esto no es del todo correcto. Hay que considerar, en primer lugar, que todos los bailarines originales, incluyendo los del Savoy, tenían estilos diferentes. Sin duda que Dean Collins destacaba como un bailarín único, pero es que todos los grandes bailarines de los primeros tiempos tenían un estilo intransferible y muy personal. Eso es lo que los hacía grandes. En consecuencia, resulta absurdo oponer el estilo de los bailarines californianos o de Dean Collins en particular a los bailarines de Harlem en Nueva York. Por ejemplo, en el metraje ya mencionado de Uncle Soul, Shorty George se parece a Dean Collins en el sentido de que prefiere bailar con triples y kickball chains en lugar de utilizar el footwork de Charleston que era más habitual en el periodo. E igualmente, tanto Shorty George como Dean Collins mantenían un enérgico bombeo en sus pies mientras bailaban. En lo tocante a igualar el estilo Hollywood con un estilo suave, sin bounce o sin un bounce perceptible, de nuevo hay muchas excepciones. Tenemos que recordar que siempre que estudiamos una materia aparecen los detalles y los detalles hacen imposible generalizar. Ya que, por ejemplo, otros bailarines de posguerra del Savoy como George Lloyd se decantaban también por un estilo liso y suave como el cristal y sin bounce visible. Recordemos por último, para terminar estos prolegómenos, que lo que se ha dado en llamar Hollywood Style o estilo Hollywood fue acuñado en los años 90 por Eric Robinson y Sylvia Skylar para denominar a su interpretación personal de los bailarines californianos de los años 40. Por lo tanto, el término estilo Hollywood no alcanza a describir con exactitud el estilo de Dean Collins, ya que Eric y Sylvia Skylar se inspiraron más bien en otros bailarines californianos como Don Gallagher, Jan Veloz, Don Ankey Smith y otros. Y disipado este malentendido, sí que podemos convenir en que Dean Collins contribuyó a la creación de un baile suave y sin un bounce visible tal y como podemos ver en muchas de sus películas. Esto se traduce en que no se puede apreciar un gran oscilamiento de las cabezas en el plano vertical y que además el movimiento en los desplazamientos era suave y melifluo, continuo. Algo que se ha malinterpretado a veces como la ausencia total de bounce, algo que es incorrecto, ya que se trataba más bien de su dominio en forma de pulse, una técnica que es mucho más difícil de dominar. En esta técnica hay muchas más sutilezas de lo que parece a simple vista y resultaba fundamental el empleo del contrapeso o counterbalance y la creación del stretch mediante la técnica de anclaje. La unión de todos estos elementos producía la ilusión de un baile más suave y fluido. Y hablando de suavidad, ya hemos dicho que este rasgo no era privativo de Dean Collins y sus discípulos y en las jam de Spirit Moves de los años 50 podemos ver a bailarines del Savoy de posguerra bailando en una superficie que parece hielo y ejecutando toda suerte de pasos suaves y de slides. Leon James en particular juega con la fluidez de sus movimientos por toda la pista.
Y desmontados algunos de los mitos más habituales sobre Dean Collins y el estilo Hollywood, vamos a entrar en su carrera en el cine. Dean Collins gozó de una carrera en el cine realmente larga y fecunda, llegando a participar, ya fuera como bailarín o como coreógrafo, en más de 40 películas. Y su primera gran oportunidad llegó en 1939, cuando RKO Pictures le pidió la coreografía para la película Let's Make Music. En esta película, su socia de baile era Bertha Lee, con la que bailó durante tres años. Por todo ello, Dean Collins tiene la reputación de haber sido el bailarín que más veces ha sido filmado en el cine. Y como carecemos de detalles de la vida artística de Dean Collins fuera del contexto del cine o de su etapa como profesor, vamos a analizar sus contribuciones al baile a través de las películas. El Dindy Hop de Dean Collins estaba caracterizado por una estricta disciplina de movimiento y la capacidad, aparentemente sin esfuerzo, de disociar la parte superior y la parte inferior del cuerpo. El torso podía parecer inmóvil mientras las piernas ejecutaban un footwork a la velocidad del relámpago. Dean Collins también hacía un uso extensivo y bastante novedoso de la síncopa. Y decimos esto porque su baile se basaba en sincopar todos los pasos, en lugar de considerarlo un recurso o una técnica para momentos concretos, tal y como lo hacemos en la actualidad. Pero lo que más impresionaba de su estilo era su presencia y su aplomo. Transmitía una gran sensación de confianza, una actitud de genio a sabiendas de que lo era, pero sin llegar a resultar engreído. Y en realidad, si analizamos el metraje, gran parte de su baile resulta contenido y modesto. Quizás la grandeza consista en conquistarse a uno mismo. Y hablando de la contención y modestia de su estilo dentro de un espíritu de genio carismático y técnico, mientras los White Indie Hoppers rodaban Angel Poppin en el año 1941, Dean Collins hacía lo propio bailando socialmente con Martha Ray en Watch the Birdie. En contraste con lo que consiguieron los Whitey Lindy Hoppers con su número fuertemente coreografiado y acrobático, a Dean Collins no se le cayeron los anillos por representar un baile social y espontáneo. Hay que recordar que muchas veces los bailarines californianos eran figurantes que representaban a personas que estaban bailando casualmente en la escena y por lo tanto no estaban tan interesados o no hubiera sido tan congruente realizar espectaculares números acrobáticos. Se puede apreciar la extraordinaria musicalidad de Dean Collins en la película The Chul Song. No real, no rhyme or reason, but kind of pleasing, always in season. Y si bien los air steps y las acrobacias parecían patrimonio de los White Lindy Hoppers, también debemos un interesante número de aportes a Dean Collins. Podemos ver algunos ejemplos en las películas Ride Em Cowboy del año 1942, en The Springtime in the Rookies del mismo año, y en la ya mencionada Let's Make Music con la que inició su carrera en Hollywood. Y vamos a avanzar un poco más en la carrera de este genio, de este bailarín de bailarines, hablando de películas concretas. En 1946, Dean Collins bailó en la película Junior Prom. En ella lo que hace simplemente es alardear de chica en chica hasta que termina con la actriz principal realizando una rutina muy simple. Y 
a fin de cuentas se trataba de un trabajo más necesario para pagar el alquiler y la comida. En aquellos tiempos todavía tanto Dean Collins como sus amigos pasaban necesidades y estaban obligados a compartir el mismo traje y se lo intercambiaban cuando iban de audición en audición. Otro ejemplo totalmente distinto de su baile lo tenemos en la película High Neighbor, es decir, Hey Vecino, del año 1941. Esta película contrasta porque le vemos bailar a una velocidad muy superior a la normal, pero reteniendo la actitud y la sofisticación que le era propia. Algo que en ese momento le distinguía de cualquier otro bailarín. Pero en fin, como suele decirse, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y la más grande de todas las bailarinas californianas era Jude McGowan. Una bailarina extraordinaria que fue su principal compañera de baile tras Bertha Lee. Jude McGowan conjugaba la elegancia y la actitud enérgica en una personalidad única. La primera ocasión en la que podemos verles bailar juntos fue en el Soundy Hold That Tiger. Aunque después bailaron en muchas películas que han pasado a la posteridad, como Back Privates del año 1941 o Ride Them Cowboy del año 42. You'll be first class, you'll be cooking with gas. Pero Jules McGowan no fue una mera comparsa o sombra de Dean Collins. Jugó un papel fundamental en el desarrollo del estilo y mecánicas de la pareja. Y por ello, desde este punto, no podemos separar la figura de Jules McGowan de la de Dean Collins. Esta bailarina, antes de conocer a Dean, era adepta al baile conocido como swing, que era el estilo original de California que con el tiempo daría desarrollo al bal swing. Es por ello que muchas de las escenas que grabaron juntos podemos observar fuertes inercias rotatorias. Es verdad que Dean Collins enseñó su Lindy Hop a Jewel, pero también que aprovecharon todos los conocimientos de esta del estilo swing californiano. Nunca trataron que ella fuera una mera copia descafeinada de las followers de Nueva York. Tuvieron el coraje de innovar y de ir más allá. El epítome de todo esto es la película Back Privates del año 1941, en una de las escenas más impresionantes y celebradas de toda la historia del Lindy Hop. En esta película se pueden apreciar muy bien algunos de los rasgos emblemáticos de la pareja. Por ejemplo, en la posición abierta, Dean Collins creaba un poderoso stretch y esto permitía que Jewel pudiera adelantar sus pies y facilitar sus swivels, que son los más celebrados de la historia del Lindy Hop. La conexión mediante el contrapeso era tan fuerte que si uno de los dos se soltase, se caerían de espaldas. Esto creaba una poderosa ilusión y un efecto muy interesante en su baile, ya que parecía que el baile se ralentizaba al final de los movimientos, como si se estirara la duración de esas partes concretas. Esto acentuaba la fluidez y la sensación de continuo de los movimientos y junto con las técnicas mencionadas de anclaje y de contrapeso creaban un impacto visual imponente en el espectador. Por último, las inercias rotatorias heredadas por Jewel contribuían a que los swing outs fueran muy dramáticos, llamados whip, hablaremos de esto en un momento, y a que los swivels o twists de Jewel McGowan resultaran espectaculares y perfectos. Y por ello hay que decir, aunque este punto no es muy conocido, 
que Dean Collins fue pionero en permitir que sus parejas de baile se lucieran y se expresaran. Una forma antes inédita de poner en valor el papel de la follower en lugar de considerarla una simple compañera que era lanzada de un lado a otro. Y para ello se desarrollaron ciertos tipos de movimientos, como los switches o los swivels continuos. Y en esta época del cine podemos ver como este aspecto de la follower como estrella central del baile y no como mera comparsa de su líder, fue adoptado por más y más estrellas del celuloide. La suma de todos estos elementos hizo que cuando Dean Collins y Jules McGowan bailaban juntos se creara una magia y un hechizo del que era difícil sustraerse. Otro aporte que ha llegado a nuestros tiempos y que no debemos solamente a Dean Collins es el llamado Whip un estilo de swing out que era característico de Dean Collins y de sus discípulos. Whip en inglés significa látigo y esto era para describir la torsión dramática que existía en el cuerpo cuando lanzaban a la follower, evocando la forma en la que se despliega un látigo. Sin embargo, no sería justo decir que el whip fue creación única de Dean Collins. Existía en California otra bailarina única llamada Irene Thomas, que comenzó a bailar y a participar en distintos concursos con Dean Collins en el año 1939. Irene Thomas, además de tener una personalidad arrolladora y descarada, Era una gran bailarina de claqué y una maestra de la técnica. Irene Thomas también aprendió el indie hop de Dean Collins, pero se dice que cuando Irene Thomas estaba practicando el swing out con Eddie Markwell, realizaron por accidente el primer whip. Al parecer Eddie exageró tanto la rotación de su hombro que creó un empuje adicional en la mano derecha de Irene. Fue un error feliz, ya que Irene Thomas se dio cuenta de que al ser lanzada de esta manera con el whip, podía ejecutar más fácilmente ciertas maniobras, por ejemplo, para desplegarse en los swivels o twists de una manera más dramática. Y le gustó tanto que decidió compartir y perfeccionar el hallazgo con Dean Collins. Y llegamos al final de la carrera en Hollywood de Dean Collins. Según se dice, alrededor del año 1945, Dean Collins fue considerado una persona problemática en Hollywood y dejó de ser contratado. Al parecer, Dean Collins, y yo creo que esto es característico de todos los grandes genios de la historia, tenía una visión tan clara y quería hacer las cosas de un modo tan concreto que solía tener fricciones con los equipos de rodaje. Y aunque pudiera ser tildado de persona problemática, a nosotros nos parece admirable que no comprometiera su visión en aras de un mayor éxito comercial. Cuando la carrera de Dean Collins en el cine terminó, se dedicó a algo que, en palabras de su esposa, era lo que más le gustaba, enseñar. Además de ser un maestro de la técnica y de ser capaz de bailar como nadie, al parecer era también un excelente profesor capaz de explicar los movimientos más complicados. Y entre la playa de actores y celebridades a los que enseñó, podemos destacar a Abbott y Costello o Arthur Murray. Otro de sus legados es su magnífica versión del Sinsen, que debió desarrollar en California alrededor del año 30 y del que llegó a ejecutar distintas versiones. La versión actual 
la conocemos por un vídeo del año 83 en el que aparece practicándolo junto con Bart Bartolo. Justo un año antes de su muerte. Y aparte de este esplendoroso legado de mecánicas, movimientos e ideas para nuestro Lindy Ho, a Dean Collins se le atribuye también la creación inadvertida o accidental del West Coast Swing, un estilo de baile totalmente suave que está más emparentado con los bailes de salón y que técnicamente no es swing. Sin embargo, la esposa de Willy de Sato uno de los legendarios desarrolladores del Ball Swing cuenta que Dean Collins consideraba que el West Coast Swing era una aberración. En el último tramo de su vida, Dean Collins vivió plácidamente con su segunda esposa, Mary, no dejando nunca de bailar y frecuentando distintos clubes y salas de baile. Su participación en la película de 1975 Queen of the Stardust fue seguramente la última en las películas. Dean Collins, como todos los grandes, como todos los que están enamorados de la música y del baile, no dejó de bailar hasta su temprana muerte en 1984 a la edad de 67 años. Disciplinado y técnico, sofisticado y excéntrico, Dean Collins reunió muchos ingredientes que son difíciles de encontrar en la misma persona. El objetivo para él no era solamente ejecutar pasos o realizar figuras, sino quitar y poner donde a él le interesaba, a donde él quería que mirases para obrar su magia. Dean Collins, gracias por tu baile y por tu inspiración. Te debemos mucho. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjanos tu like. Nos va a ayudar mucho a seguir haciendo este trabajo. Un abrazo muy fuerte de amante de Dean Collins a amante de Dean Collins.